வணக்கம் நான் உங்கள் சிலமம் சுப்பிரமணி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழர்கள் பயன்படுத்திய ஆயுத முறைகளை பற்றி உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்க போகிறோம் என்னென்ன ஆயுதங்கள் நம்மள்கிட்ட இருந்தது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட காமிக்க போகிறோம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா எண்ணாயிரம் கோடி ஆயுதங்களுக்கு மேலே நம்ம தமிழர்கிட்ட இருந்தது அதே போல் வந்து இசைக்கருவியும் பார்த்திங்கன்னா எண்ணாயிரம் கோடிக்கு மேலே இருந்தது இன்றைக்கி ஆனால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிராமப்புறங்களில் ஒவ்வொரு வீட்டில் போய் கேட்டால் கூட அருவா கூட சில பேர் வச்சுக்க மாட்டாங்க சும்மா சாதாரண வெட்ட அருவா கூட நிறைய பேர்கிட்ட இல்லாமல் இருக்கிற நிலைமையில் தான் இன்றைக்கி இருக்கும் ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா வீடு முழுக்க அவ்வளோ ஆயுதங்கள் நம்ம வச்சுருந்தோம் அவ்வளோ ஆயுதங்களோட பயிற்சி முறையும் நம்மள்கிட்ட தெரிஞ்சிருந்தது இதை நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஏன் ஆயுதம் தானே ஒரே ஒரு ஆயுத முறைகளை வச்சு மட்டும் பயன்படுத்தி நம்ம சண்டை போட்டுறக்கூடாதா அப்படிங்கிறது கிடையாது நம்மளோட தமிழர் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் இப்போ இதயத்தில் மட்டும் பாயினோன்னா அதுக்குள்ளே ஆயுதம் உடலை கிழிக்கணுன்னா ஒரு ஆயுதம் கிட்னி முறையில் குத்துறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஆயுதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயுதங்கள்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அவன் மனித கூற வகையறுத்து தான் ஒவ்வொரு ஆயுதங்களும் செஞ்சுருந்தான் அந்த ஆயுதங்களில் எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஆயுதங்களை உங்கள்கிட்ட நான் காமிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சுவக்கத்தி இதை இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே விளையாட்டு முறை விளையாட்டு முறைன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போர்க்கள பயிற்சி முறையை தான் இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்கோம் ஆனால் பிச்சுவக்கத்தி விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலப்போக்கில் வந்து இதை வந்து விளையாட்டு விளையாட்டுன்னு விளையாட்டு முறையாக்கிட்டோம் இது வந்து போர்க்கள பயிற்சிக்கு பயன்படுத்துறது தான் இது போர்க்கள பயிற்சி தான் முள்ளல் ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா இது போர்க்கள பயிற்சி தான் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா பிச்சுவா விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிச்சுவா முறைன்னு சொல்கிறது பிச்சுவா கத்தி இந்த கத்தியை வச்சு சண்டை செய்கிறது எப்படின்னு உங்கள்கிட்ட செஞ்சு காமிக்கிறோம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கட்டாரி இதை சில பேர் பார்த்திங்கன்னா சமதள கட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் வந்து கட்டாரிங்கிறது இது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இழுப்பு பட்டயம் வச்சு இழுப்பு பட்டயத்தில் அப்படி சொரி வச்சுருப்பாங்க இந்த வடத்தில் சொரி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் பழைய ராஜா காலத்தில் அந்த படம்லாம் ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இடுப்பில் வந்து இந்த கத்தி இருந்திருக்கும் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சுருள்வால் இதை அந்த காலத்து போர் முறைக்கு போகக்குள்ளே அவங்க இடுப்பில் பெல்ட்டு போல் அனுபவிச்சுட்டு போவாங்க இது நிறைய பேருக்கு இந்த காலத்தில் உள்ளவங்களுக்கு தெரியவும் மாட்டுது சுருள்வால் பயிற்சி பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய பயிற்சி இந்த பயிற்சியில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளை சுற்றி வந்து நூறு பேர் இருந்தாலும் இதால் இந்த ஒரு வரலால் நம்மளால் தப்பிச்சிக்க முடியும் அதே போல் கூட்டமாக நம்மளை சுற்றி கூட்டிட்டா கூட இந்த சுருள்வாலில் ரெண்டு செஞ்சு கீழே மண் புழுதியை கலப்பி விட்டு அதுலேருந்து குதிரை முறையை எடுத்துகிட்டு அவங்க தகுந்து போயிடுவாங்களாம் உள்ளார யார் இருக்காங்கன்னே தெரியாது இந்த வால் சுற்றினா அந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக சுற்றியிருக்காங்க இந்த வலை வச்சு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா நெடுவாள்னு சொல்கிறது இந்த வால் வந்து நீட்டாக இருக்கிறதால நெடுவாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது இந்த வாளுக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு மட்டும்தான் ஷார்ப் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த வால் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது இந்த வால் பார்த்திங்கன்னா நெடுங்கொண்ட வால் அப்படின்னு சொல்கிறது இது நம்மளோட கடல் படை வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா கடல் படையில் நிறைய பேர் இந்த வால் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெடுகொண்ட வாலுங்கிறது இது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடுமே கூறு இருக்கும் இதே போல் ஒவ்வொரு ஆயுதங்களுக்கும் இதுக்கு பயன்படுத்துகிற முறைகளும் மாறும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நேர்வால் நேர்கொண்ட வாலும் சொல்லுவாங்க நேர்வாள்னு சொல்லுவாங்க இந்த வால் இந்த வால் பார்த்திங்கன்னா ரெட்டை கைப்பிடி ரெண்டு கைப்பிடி வச்சு ரெண்டு கையால் பிடிச்சி சண்டை போடுறப்பலாம் வரும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடு வந்து கூர்முறை வரும் இந்த வால் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தினாங்க மூணு அடிக்கு மேலே நீட்டிருக்கும் ஒயிட்டு பார்த்தாலே பார்த்திங்கன்னா பத்து பன்னெண்டு கிலோவுக்கு மேலே தான் இந்த ஒயிட்டு வால் இருக்கும் சில இதே வால் முறையில் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இன்னும் நீட்டாகவும் இருக்கும் ஏழு அடி நீட்டு வரைக்கும் இருக்கும் இருபத்தஞ்சி கிலோ வரைக்கும் ஒயிட் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழை வந்து தூக்கி பயன்படுத்தியிருக்கான் இதில் எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஆயுதங்கள் முறைகள் தான் உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்கேன் இதே போல் நம்ம தமிழன்கிட்ட அவ்வளோ ஆயுதங்கள் இருக்குது அந்த ஆயுதங்களை பற்றி நம்ம இப்போ ஆராய்ச்சி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம தமிழர்கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் தான் இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் ஒவ்வொரு ஆயுதங்கள் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக அதே போல் ஆயுதங்கள் இருந்தால் நம்மளோட இதுலேயும் நீங்கள் குறிப்பிடலாம் என்னென்ன ஆயுதங்கள் இருக்குது ஏன்னா எங்களுக்கு மட்டுமே ஆயுதங்கள் தெரியும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது எங்களுக்கு
நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஓ என்ன சண்டை முறையை கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து சண்டை முறை கிடையாது அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து போர்க்கலையில் மட்டும்தான் ஈடுபட்டுக்கிட்டே வந்திருக்கோம் நம்ம போர் செய்கிறது மட்டும்தான் அந்த காலத்தில் நம்ம குறிக்கோளாகவே இருந்திருக்கோம் போர் ஒரு நாட்டை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போய் போர் செய்யக்குள்ளே அங்கே உள்ள கலாச்சாரங்களை அவங்க கற்றுட்டு வருவான் இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நீங்கள் நல்லா நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் பயன்படுத்துகிற குத்துவரிசைன்னு சொல்லுவோம் அந்த குத்துவரிசையை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நாட்டில் செய்கிறாங்க ஆனால் அவங்க செய்கிற முறைகளை பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு முறை வரும் ஆனால் எடுக்கிற ஸ்டெப்பு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப்பாக ஒத்து தான் வரும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போனது தான் இந்த கலை எல்லாமே இந்த கலையை எல்லாமே ஒருங்கிணைச்சி நம்ம கொண்டு வருவோம் நம்மளோட ஆயுதங்களையும் அவங்க திருப்பியும் சொல்கிறோம் அவங்க அவங்கள்ட்ட உள்ள ஆயுதங்களை கண்டிப்பாக வந்து எங்கள்கிட்ட இந்த ஆயுதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக குறிப்பிடுங்க நம்ம ஆயுதங்களை கண்டிப்பாக மீட்டெடுப்போம் ந